Hiyo ndiyo taswira mtazamaji ya moja kwa moja kutoka upande wa Gatundu North maeneo ya Kiambu kipindi ambapo William Samuel Ruto ameweza kurudi back to normal settings yani inamaanisha ameweza kurudi kwenye kampeni zake ambazo yeye hufanya hapa nchini siku ya Jumamosi tarehe 30 mwezi wa tisa mwaka 2023 alikuwa ameelekea upande wa Kiambu kuweza kufungua barabara ambazo zinaitwa mugumu kisha baada ya kuweza kufungua akaamua kupiga siasa kama kawaida yake kwa sababu kama hayupo hapa nchini mtazamaji wangu yupo Marekani ama rubaza kimataifa mahala ambapo anaenda kutembea kama hayupo kwenye rubaza kimataifa kutembea yupo nchini kupiga siasa so siku ya Jumamosi alikuwa upande wa Kiambu Mugumo Gatundu North mahali ambapo alikuwa ameenda kufungua barabara zake uru kwa sababu Gatundu ni nyumbani kwake uru Kenyata na nyumba zile yani barabara zile ni uru Kenyata aliweza kuanzisha mahali ambapo William Samuel Ruto ameweza kuwa hekold kipindi ambapo alikuwa anawaambia vitu ambavyo haviendi watu kichwa hilo ndilo nataka niweze kukuambia mtazamaji wangu kabla hatujaweza kusonga mbali usichangae mbona sija upload video Asante tena zaidi wale ambao muliweza kuchangia tumeweza kupata si mpya tukiwa tunaongojele ile ambayo iliweza kwenda Nairobi iweze karudi. Wengi ambao mliweza kuchangia asante tena zaidi. Na kuna wale ambao walikuwa wamechangia tuweze kununua podcast musiwe na shaka. Podcast iko karibu kufika hapa nchini kwa sababu ilikuwa ni international shipment. Na nielewe mtazamaji wangu. So maybe tarehe 19 20 Oktoba itakuwa imefika hapa nchini tuanze kutumia mara moja tusije tukapoteza wakati tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription langu jina ni Mr Eagle 8 mtazamaji wangu upande wa Kiambu Gatundu North maeneo ya mugumu mambo yaliweza kuchemka kipindi ambapo William Samuel Ruto aliweza kuelekea eneo lile kuweza kukomishon barabara ambazo aliweza kusema sasa kipindi kile mtazamaji wangu akaanza kuambia wa Kenya vitu ambavyo haviwaingii ikaweza kuwabidi wakaweza kumpigia kelele yani wakamweza kumuhekol na nielewa mtazamaji wangu sasa kipindi hicho hicho mtazamaji wangu William Samuel Ruto alipoona kwamba ameweza kupigiwa kelele alianza kuambia vijana kwamba nataka niweze kuwaletea affordable housing hapa hivi nye affordable housing nyumba ngapi nyumba 1000 kuweza kuhakikisha kwamba tutakuwa tunajenga nyumba alfu kumi hapa na nyumba hizi alfu kumi zitakuwa zinapeana ajira kuelekea kwa vijana mm, waweze kufanya vile vile akaweza kusema kwamba wale vijana ambao watakuja kuwa employed kuweza kufanya kazi ile ya mjengo <laughs> ni vijana alfu ishirini kumbuka kwamba mtazamaji wangu hapa nchini tuko na walimu ambao wameweza kusomea walimu tuko na makarani tuko na ma, o, o, accountant wenye wameweza kusomea hilo lakini sasa hivi wanaambiwa kwamba waweze kuingia kufanya mjengo. Na nielewa. Kwani ulikuwa nadhani na maneno yangu mtazamaji wangu nakula. Ndio hii sauti yake William Samuel Ruto akiambia vijana wa Kiambu kwamba mjengo ni nyinyi mtafanya mpende mspende. Sikiliza. Tulikubaliana lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa hapa Kiambu muko? Na nyinyi vijana mujipange kwa sababu hizo nyumba elfu kumi tunaanzisha Desemba ile nilikuja kuanzisha pale eh, Ruiru saa hii imefika 50% na nilikuja kuanzisha miezi tatu iliyopita hii elfu kumi tunakuja kuanzisha hapa Kiambu nyinyi vijana wa Kiambu mkuwe tayari nyinyi ndio mtajenga hizo manyumba tunahitaji vijana karibu elfu ishirini kuanzia Desemba wa kujenga hizo manyumba nyinyi vijana wa Kiambu mko tayari kwa hiyo kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe kipindi hicho hicho mtazamaji wangu ambacho anapea watoto wa maskini watoto ambao wazazi wao wameweza kujituma wameweza kuwafikisha vyo vikuu kuweza kusoma mtu ameweza kuhitimu kama daktari mwalimu kipindi hicho hicho kipindi ambapo anaendelea kuwapea kazi za mjengo tuliweza kusema kwamba ukiona ile msamuel ruto ameweza kuelekea inchi za inchi mahali ambapo ameenda kutembea bila shaka atarudi na ule wimbo wake wa kawaida So siku ya leo ya Jumamosi akaweza kurudi na wimbo wake wa kawaida akisema kwamba nimeweza kuwaletea digital works yani kazi za mitandao akaweza kuambia vijana wa Kiambu waweze kujiweka tayari 
kwa sababu katika kila wadi upande wa kaunti ya Kiambu wameweza kuongea na wa, wabunge wameweza kuongea na magavana kuweza kuhakikisha kwamba wanaunda kitu ambacho kinaitwa ni ICT hapo ama nini kuweza kuhakikisha kwamba wanachukua kompyuta kule ili vijana waweze kutrainiwa waweze kupata kipato kutoka digital works of course hatujakata mtazamaji wangu hilo ni wazo bora lakini je atatumia mbinu gani hii kuweza kupea hawa vijana digital works kama hapa nchini kazi hizo haziko ama kama rubaza za kimataifa kazi hizo za digital works hakuna tukaweza kumuona ameweza kutembelea Google ameweza kutembelea kampuni ya YouTube akaweza kutembelea kampuni gani ile ya kuunda simu sasa hivi ameweza kurudi back to normal settings akisema kwamba sasa vijana muweze kujiweka tayari digital works ziko njia ni sikiliza huyu korori ambaye ni mjumbe wenu tumekubaliana ya kwamba kila ward hapa Katundu North na kila ward katika kila constituency Kiambu na Kenya tumekubaliana kila ward lazima iwe na ICT hub mahali tutaweka kompyuta 3400 vijana hawa tuwafutishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira katika digital eh, ecosystem vijana muko kufundishwa mambo ya kompyuta ama mtashindwa vinye kompyuta itawashinda sio lazima ukwe na degree hata ukiwa na masomo ya eh, form 4 inatosha sijui eh, tunaelewana tuna Atemuti akosoma gazeti. Umeweza kusikia mtazamaji wangu? So William Samuelito kama hayupo nchi e, rubaza kimataifa yuko nchini kuendeleza kampeni. Kampeni za mwaka 2027 tayari zimeweza kuanza rasmi. Na nielewe mtazamaji wangu. Sasa William Samuelito kipindi ambapo alikuwa upande wa Kiambu Gatundu North akiwa anaendelea kufanya ziara zake wananchi waliweza kuambiwa kwamba upande wa Kiambu wameweza kukataa kitu ambacho kinaitwa affordable housing. Tuliweza kusikia sijui ni kiongozi mgani, sijui ni MCA lakini sikuweza kusikia jina lake. Akiwa anasema kwamba uongozi wa kaunti ya Kiambu wamekataa kupitisha bajeti ya kuweza kufanya kwamba wanaunda nyumba za affordable housing kumaanisha kwamba hawataki mradi ule. Inaonekana kwamba kuna mradi ambao wanataka waweze kuundiwa kando na huu mradi wa affordable housing kwa sababu maybe wanasema kwamba hauna maana kwao. Maybe William Samuiruto angeweza kuona kwamba wameweza kukataa mradi wa affordable housing aweze kuwaletea mradi tofauti ambao wanaona kwamba mradi huu utakuja kuwa faidi wa Kenya kuliko kuweza kuwalazimishia kuweza kuunda kitu ambacho kinaitwa affordable housing kitu ambacho kimeweza kukataliwa sikiliza kiongozi huyu akieleza kwamba umekataa kupitisha uh, bajeti ya affordable housing upande wa Kiambu na ukweli ni kwamba hiyo excellency tumeona hii shida ya kutojenga manyumba katika Kiambu county inakataria pale kwa county ya Kiambu wamekataa kufanya approvals za manyumba ambazo ni za serikali ambazo tunaziita affordable housing mimi naomba hiyo excellency hao vijana wetu wanahitaji ajira wanahitaji kuajiriwa kazi kupitia ile mijengo ambayo itakuja na affordable housing hiyo excellency sababu governor ako hapa ningekuuliza kwa heshima uambie governor wa Matangi ambaye tunafanya kazi pamoja na yeye afanye approvals ambazo ni za affordable housing Umeweza kusikia mtazamaji wangu jinsi ambavyo inaonekana kwamba wananchi wa Kiambu wameweza kukataa miradi ya William Samoei Ruto sasa. Umeweza kusikia umeweza kukataa. Huyo ni kiongozi ambaye anaeleza. Hmm? Alafu sasa kipindi hicho hicho umeweza kukataa. Eti kwamba umeweza kukataa kupitisha inaonekana kwamba ni uongozi wa kaunti ya Kiambu. Inaonekana kwamba hawataki kitu ambacho kinaitwa affordable housing. Wanataka miradi ambayo utaweza kuwa faidi wao kama wana mlima Kenya. Kimani ichungwa ambaye ni mbunge wa Gikuyu ambaye ni mbunge wa walio wengi bungeni aliweza kusimama tisti na kuweza kuambia <laughs> eti kwamba wale ambao wameweza kukataa mradi kuweza kufa, mradi wa housing project kuweza kufanywa upande wa Kiambu ameweza kuwapea mambo matatu wahame waingie jela ama wasafirishwe mbinguni sasa nashangaa hichi kitu ambacho William Samuiruto unajua huu msemo ni William Samuiruto aliweza kuleta. Na hii na hii ni njia moja intimidation wana intimidate wale ambao wameweza kukataa miradi hii 
ya affordable housing hii unanielewa unadhani na maneno yangu ndio hii sauti ya kimani ichungwa kisungumza mbao ni mangapi so governor hiyo majina pea rais saa hii afanya hiyo mambo tatu aidha jela ama wapi ama wafanya nini ama wa, wa, watafute tikiti ya wapi asante rais wacha nikomee hapo sababu ya masaa sasa mtazamaji wangu umekwishaamini kile ambacho nakuambia imefika penye serikali inataka kulazimishia wa Kenya kila ambacho wao wanataka kufanya lakini wananchi hawataki kufanyiwa hicho hicho na nielewa mtazamaji wangu unaona wameweza kukataa affordable housing kipindi ambapo William Samoei Ruto yani wa Kenya wameweza kukataa mradi wa affordable housing William Samoei Ruto ameweza sasa yeye mwenyewe unaona ile njia mbaya aliweza kutishia yule bilionea kutoka Dubai yani kutoka India yule rai uh, wa kampuni ya Mumias ndio hii njia moja ambayo sasa ameweza kuwatishia watu wa Kiambu wale ambao wameweza kukataa mradi wa affordable housing akisema kwamba ni lazima mradi huu uweze kufanywa wapende wasipende kama wapendi wafanye venye wanataka sikiliza na mimi nataka ni wahakikishie watu wa Kiambu hakuna mtu yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu hapa maendeleo Kiambu ni lazima Mwenye anapenda, mwenye hapendi, hiyo ni juu yake. Kwa sababu ile manyumba tunajenga ni ajira ya hawa vijana na ni kazi ya watu wa Kiambu. Nimesema wale wakora wote ambao wako wanazuia hiyo maneno, watu wame grab mashamba ya umma, hawa watu wote tutawasafirisha. Na regional commissioner, county commissioner mshughulikie hiyo maneno. Tunataka mambo ya affordable housing. Mimi narudi hapa December in two months kuja kuanzisha hiyo kazi. Umeweza kusikia mtazamaji wangu sasa imefikia penye wa Kenya wakikataa mradi fulani waweze kufanyiwa serikali na walazimishia kwamba sasa mradi huu ni lazima uweze kufanywa. Si watafute alternative B kama umeweza kukataa affordable housing waweze kuona ni mradi upi ambao wataweza kuunda upande wa Kiambu ili wa Kenya waweze kufurahia katika eneo hilo. Unanielewa mtazamaji wangu? Kipindi hicho hicho Bwana Rigadi Gachagua alipokuwa upande wa Kiambu najua Kiambu ni nyumbani kwake tunasema kwamba ile ni mlima Kenya na ile ni ngome yake. Gachagua yeye aliweza kusimama na kuweza kuomba watu wake kwamba wasimpe aibu. Eti kwamba hata kama mafuta yameweza kupanda nchini wa Kenya wasimpe aibu kwa kuweza kuandamana kwa kuweza kulalamika kwamba serikali yao inazidi kuwanyanyasa. Akaweza kuambia kwamba janga la mafuta ni la kidunia mzima. Eti kwamba nji za Uarabuni ndizo zimeweza kuongeza mafuta yani zimeweza kuongeza bei ya mafuta hivyo basi waweze kumvumilia eti kwamba kuelekea mbeleni serikali yao itakuwa sa? sawa na watu wangu nikataka kuomba nyinyi kwa heshima tukue wavumilivu hii shida ya mafuta sio shida ya Kenya sio shida ya Rais William Ruto ni shida ya dunia nzima hawa Waarabu ndio wameongeza bei ya mafuta katika dunia nzima kwa hivyo mimi naomba tukiwa na shida ya dunia nzima tusiwekee lawama rais wetu na serikali hii ni shida lakini kwa sababu kazi inafanywa na kila bidii inafanywa hii maneno yote itatatuliwa na uchumi huu wetu utaboreka na tutakuja kusaidika ni gwadwa hicho kitu hichi kikaweza kunikumbusha nyuma kipindi ambapo tena e, mafuta VAT liweza kuongezwa katika serikali ya bwana Uhuru Kenyatta E, VAT kaweza kuongezwa ya mafuta. Wakenya wakaweza kulalamika. Lakini baada ya Wakenya kuweza kulalamika kuto, kwa sababu VAT iliongezwa kutoka asilimia nane mpaka 16, Wakenya walipoweza kulalamika, Uhuru Kenyatta akaweza kuketi chini na stakeholders, akaweza kusikia kilio cha Wakenya. Akaweza kupunguza VAT na ndiposa mafuta hayakukua ya, ya, ya yanapanda bei sana. Lakini William Samoei Ruto ameweza kuongeza VAT ya mafuta kutoka asilimia nane mpaka 18 kitu ambacho kimeweza kufanya lita ya mafuta hapa nchini imeweza kuongeza sasa hivi tunanunua lita ya mafuta kama petroli shilingi mbili na ishirini. unajua kuna wale ambao wanasema kwamba Mr Eagle 8 una cook maneno ambayo unasema tu kwamba uhuru aliweza kupunguza VAT no sikiliza hii sauti hapa hivi uhuru Kenyatta aliweza kupunguza mafuta VAT ya mafuta baada ya wakenya kuweza kulalamika sikiliza hello kenyans I have spent the last few days listening to a wide cross section of views and it is clear that you 
are all troubled by the effects of the rise in the prices of petroleum products and its impact on the cost of living. I have heard and understand your concerns, which is why I have proposed as part of my memorandum to cut VAT on petroleum products by 50%, meaning from 16% to 8%. Mweza kusikia. Uyo ni uru kenyata mwenyari kuwa na reason. Anavaa kiatu cha mkenya wa kawaida amba kipindi anajua kwamba yani alikuwa na vaki kiatu cha mkenya wa kawaida na kuweza ku, kujua kwamba ama na kuweza kufikiria kwamba nikiongeza petroli kumaanisha unga utapanda kumaanisha sukari itapanda kumaanisha stima itapanda na ndio maana alikuwa na sikiliza na kuweza kupunguza VAT lakini William Samuel Ruto badala ya kufanya opposite ya badala ya kuweza kupunguza yeye anafanya opposite anaongeza kutoka asilimia nane mpaka nane uhuru yeye ilifika 16 akaweza kupunguza mpaka nane. Sasa saa na ndio nauliza kati ya hao watu wawili ni nani ambaye alikuwa na ajali mkenya wa kawaida? Kwa sababu walikuwa wanasema oh uhuru hataki kuwajali wa Kenya wa kawaida ndio maana anaongeza mafuta sijui nini nini nini. Sasa hivi ukiweza kuangalia uhuru Kenyatta na Rais William Samoei Ruto nani alikuwa na mjali mkenya wa kawaida? Sema nasi na rejea na mingi zaidi. Tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription J. Wazo lako ni lipi? Baada ya William Samoei Ruto kuweza kurudi back to normal settings ya siasa za mwaka 2020 na, na saba. na tunasema kwamba kipindi ambapo hayupo nchini ama yuko katika rubaza za kimataifa akirudi nchini anaanza siasa mapema na kuomba uweze kutoa mchango wako na rejea na mingi zaidi.